என்னோட பெரிய ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து வெற்றி சார்கு தான் வட சென்னை மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு அமையலன்னா என்னோட கரியர் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போயிருக்கோம்னு சத்தியமாக ஐடியாவே இல்லை ஏன்னா அந்த ஒரு படம் வந்து என்னோட லைஃப் வந்து ரொம்ப அப்படியே அப்சைட் டவுனாக மாற்றிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பண்ண எல்லா படங்களுமே ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பேசும்போதுமே வடச்சென்னையில் உங்களை படம் பார்த்தோம் ஸோ அதில் தான் இதில் கேஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வடச்சென்னையிலேருந்தான் இப்போ வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லா படமுமே ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அமைஞ்சிருக்கு <laughs> ஸோ அந்த லிஸ்டில் வந்து இந்த படமும் எனக்கு அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் இவ்வளோ ஏர்லி ஸ்டேஜில் எத்தனை பேருக்கு வந்து வெற்றி சார் மாதிரியோ அமீர் சார் மாதிரியான அவங்களோட விஷனில் வந்து நம்ம நடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு பெரிய ட்ரீம் தான் அது ஸோ அது எனக்கு கிடச்சதுல நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணேன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் பிளஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து என்னோட நிறையா ஃபேவரட்ஸ் இருக்காங்க லைக் பிரதீபன் ஆகட்டும் தீனான் ஆகட்டும் மணியன்னா இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பழக்கம் ப்ளஸ் கடைசியாக சார் வந்து இந்த படத்தில் அசோசியேட் ஆனது இப்போ இப்போ ஃபைனலாக பார்க்கும்போது வட சென்னையோட இன்னொரு ஒரு மினி ரீயூனியன் மாதிரி தான் இந்த படம் எனக்கு ஸோ அந்த ஃபீல் எனக்கு ஏற்பட்டு கொடுத்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் பெருசாக ஆக்டிங் கிளாஸ்லாம் நான் எதுவும் போனதில்லை வட சென்னைக்கு அப்புறம் சில படங்கள் பண்ணாலுமே லேர்னிங்காக எதுவுமே என்னால் பெருசாக ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா லைக் வட சென்னையில் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒரு ட்ரஸ்ட்னால அவங்க சொல்கிறத பண்ணால் போதும் இல்லைனா சரி நீங்களே எதனா பண்ணுங்க அந்த மாதிரி தான் மற்ற படங்கள் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கேஜிஎஃப் ஆகட்டும் நெட்ரிக்கன்லாம் இதில் அமீர் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸ்பிரஷன் ஆகட்டும் டீட்டெயில் ஆகட்டும் மாடுலேஷன்ல இருந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கேட்பாங்க எனக்கு இதுதான் வேணும் நீ இவ்வளோ பண்ணால் போதும் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணால் கூட அதுக்கு ஒரு ஒன் மோர் போயிட்டு இது இது பண்ணி இது இதுதான் வேணும் எனக்குன்னு ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கரெக்டாக லைக் ஒர்க் நம்ம கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை அதை வர வைக்கும் போது இது ஒரு மிலிட்ரி ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருக்கணும் சார் ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே எப்போ என்ன கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியாது பட் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக அதை பண்ணுறதுக்காங்க ஒரு மைண்ட் செட்லேயும் லைக் கரெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோட பெரிய லேர்னிங்காக நினைக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணுது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமேஷ் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் இன் மீ ஃபார் திஸ் கேரக்டர் சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்க பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து ராம் அண்ணா இதில் ஏடியா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த இந்த ஹோல் படம் ஜேர்னிலேயே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அண்ட் இந்த படத்தில் இந்த ஒரு அஞ்சு பேர் ஒரு ஒரு கேங் ஒன்று இருக்காங்க என்னோட பாய்ஸ் மாதிரி நடித்தவங்க அந்த அஞ்சு பேருக்குமே என்னோட தேங்க்ஸ் அண்ட் விஷஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அவங்களோட ஷூட் பண்ண அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ரொம்ப ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க அண்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஆஸ் யூஷுவல் எங்கள் அப்பாவுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அவருடைய முதல் படம் நான் பார்க்கல ஆனால் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சரி ரொம்ப பெருசாக வர வேண்டிய ஒரு பையன் ஏன் வரலை அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ரெண்டாவது படம் பார்க்கல நான் அப்புறம் அந்த அமரகாவியை மட்டும் அப்பப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சந்தனத்தேவன் தொடங்கும் பொழுது ஆர்யா கிட்ட பேசும் பொழுது இன்னொரு கேரக்டர் இருந்தது அவனை சாயிலே பண்ண வச்சிருவோம் அப்படின்னு ஆ சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர் அவன் அந்த கிராமத்தை பார்த்துருக்க கூட மாட்டான் அந்த ஏரியாவுக்கே போயிருக்க மாட்டான் அப்படி ஒரு இது ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் நல்லா வந்திருந்தது பீரியட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பீரியடில் உள்ளது காம்பினேஷன் வேறு இருக்கு ஆர்யாவுக்கும் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேத்துக்குமே காம்பினேஷன் சீன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு மூணு சீன் ரொம்ப முக்கியமான சீன் அது பட் அந்த படம் அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ட்ராப் ஆகி நிற்கிது சரி திரும்ப இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோன்னு இருக்கோம் ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஒரு நல்லா வர வேண்டிய ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் உள்ள ஒரு ஹீரோ தங்கிடக்கூடாது அப்படின்றதுல எனக்கு மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த படம் பண்ணும் போது இந்த கேரக்டர் வந்து எல்லாமே கேரக்டர் தான் இங்கே ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த படத்தை மொத்தம் மட்டும் இல்லை அதனால் இதை சாகிர் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுத்தோடனே வெற்றி சொன்ன வார்த்தை நல்லா இருக்காங்க என் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னாரு இ
எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசன் மீடியா நண்பர்கள் இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் ஒரு பெரிய பிரேக் ஆயிடுச்சு நடுவுல அதுக்கப்புறம் சாருக்கு சொன்ன மாதிரி சந்தன தேவன் படத்துல இது பண்ணிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சில ரீசன் அது அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு டெட்டன் நோக்கி நிற்கும் போதுதான் சரி நம்ம திருப்பி அமீர் சார் போய் சந்திப்போம் போய் பேசுவோம் அவர்கிட்ட அப்படின்னு போய் அவர் ஆஃபீஸ்ல டெய்லி காலையில உள்ளவர்களாக தானே போய் ஆஃபீஸ்ல போய் உட்காந்துருவேன் சரி அவரும் டெய்லி இவன் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கானே சரி இவன் சின்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரமேஷ் சார் டைரக்ஷன்ல வந்து இந்த வாய்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஸோ அதான் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ இது எனக்கு திருப்பி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு கன்சிடர் பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் கோ ஆக்டர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் தேங்க்யூ இந்த சந்திச்சப்பவும் இந்த அவர் அந்த ஒரு விஷயம் அவர் ஒரு மேனேஜர் மூலமாக அவர் கேள்விப்படுறது பற்றி எதுவும் சொல்லலை ஆனால் இவ்வளவு வருஷமா எனக்கு அவர் கூட நான் மூணு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஒரு இன்வால்வன் இன்வால்வன்ட்டோட ஒரு ஒரு படம் பண்ணதுனா இவரோட ப இவரோட நடித்த அந்த ஒவ்வொரு காட்சியும் அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் பழகிட்டு இருந்தோம் பல வருஷங்கள் அப்ப வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா அந்த சினிமால இருக்கிற பேஷன் என்னை வந்து பேஷன் தான் இவ்வளோ வருஷம் இதில் எடுக்க வச்சது அதை விட என்னுடைய பேஷன் விட ரொம்ப அதிகமாக ஒரு நேசிக்கிறவர் வந்து அமீர் சார் அண்டு பெற்றுமாறன் சாரோட ஒரு படச்சென்னை நான் பண்ணும்பொழுது என்னை சுப்பிரமணிய சிவா சார் தான் போய் பாருங்க அப்படின்னார் போய் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து அவர் அவ்வளவு பழக்கம் இல்லை ஆனால் ஷூட்டிங் வந்து ஏதோ டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வெரி ஷார்ட் நோட்டீஸ் இருந்தது பட் வாங்க அப்படின்னார் அப்போ வந்து கிளம்பும் போது நினைக்கிறேன் சொன்னார் அமீர் சாரோட தான் இருக்கும் காம்பினேஷன் அப்படின்னா நான் அவருக்கு சொ நான் அவர் வந்து அமீர் சார்கிட்ட அப்போ பேசலை அது அது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனதும் அந்த பர்டிகுலர் சீன் வந்து எல்லார் மனசுலேயும் இன்னைக்கும் நிற்கிதுன்னா அது வந்து நிச்சயமாக அதில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே உள்ள ஒரு நட்பு பட் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணது எல்லாமே அடிதடி சண்டைதான் அது அது சும்மா வந்து சினிமா ஃபைட்டே கிடையாது முதல் முதல் படத்திலையும் சரி வட சென்னையிலையும் சரி இந்த படத்துலேயும் வந்து ஒரு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னை இவரை நடிக்க கூப்பிடும் பொழுது நான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் இதில் வந்திருக்கிற சீன்ஸ் ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னல் சுச்சுவேஷன் பிட்வீன் டூ பீப்புள் அதாவது எனக்கும் அமீர் சாருக்கும் இருக்கிற அந்த சீன்ஸ் அண்ட் அப்புறமா வந்து தீனா சார் அது ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்போ அவர் சொன்னார் இவர் அமீர் சார் இதனா எனக்கு கை காலெலாம் உதறதுனார் எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு டைலாக் போர்ஷன் நிறைய இருக்கும் அப்போ வந்து கரெக்டாக டேக் போது மறந்துடுவார் என் கூட தான் இருப்பார் அவர் அப்போ என்ன சொல்லுவார் என்ன 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 என்னன்னு பாரு அப்போ என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு அப்புறம் பார்த்து சிரிக்கிறதா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ஏன்னா அது திருப்பி ஒரு டேக் ஆயிரும் ஸோ எனவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணது அதில் நான் நடித்தேன் அண்ட் டைரக்டர் சார் சொன்னது போல இப்போ எப்படி ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்கும் வெரி மெட்டிகுலஸ் வெரி வெல் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ வெற்றிமாறன் சார் நீங்கள் இதில் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்திருக்கீங்கன்றது இட்ஸ் மோர் லைக் அ கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச்